dyan sa Spoonbridge and Cherry kung saan makikita natin dito yung uh, napakalaking spoon na sa ibabaw ay merong cherry. So this is a structure created by uh, Trace Oldenburg. Hindi ko lang alam kung tama ba ang aking pronunciation. Yun. So it's a very big structure here and then uh, at the back nito or around this area malapit na dito yung Basilica ni St. Mary. Sa may likod na bahagi ng structure na to, doon natin makikita yung Basilica. It's right there. Yun. This is actually the center of attraction in this uh, area. Yun. At meron siyang uh, tubig na nalabas from its parang parang uh, something na kaduksong ng cherry. Ganito, lakad. Pag sinabi kong lingon, dito ka lilingon sa side na to. Dito, dito. Dito ka lilingon sa side na to. Lilingon ka sa side na to. At tas ka konti, tapos yan. Uh, uh, Pareville. Okay? Oh, dito ka. Dito ka may start. Okay. One, two, three, go. Lakad. Lingon. Mali! Mali! Go, lakad. Ikot. <laughs> Parts of tourist attraction, di ba usually nakakakita tayo ng ganito yung uh, LOVE Pero ito medyo kakaiba kasi uh, it's rustic yung dating niya Hindi siya yung ordinary na nakikita natin na mapula So ito <laughs> Ayan, may tumututol ata sa love Anyway, so yon. Oo, oh, pag nagawi kay dito sa may uh, banda ng banda ng ano nga ulit to? Minneapolis, downtown. Yeah, banda ng uh, downtown Minneapolis. So makikita nyo tong uh, rustic love. Oo, oh, yun na ang tawag ko dito. So sa may likod ko naman ngayon, we have a sculpture of a blue rooster na according to the artist ay ito ay nagsisimbolize ng power and courage kaya siya uh, color blue yun. so yun yung ibig sabihin kaya yun siguro ito yung napiling ikulay ng artist doon sa uh, rooster sculpture na makikita natin dito sa may downtown Minneapolis kaya ngayon sa ano, sculpture na tinatawag na Arikidea yun, uh, kapag sumakay tayo sa may gitna We have here the sculpture of Chris Martin, which is entitled For Whom. Na ito kapag ka uh, every hour ay umiikot siya, pero wala siyang tunog na napoproduce. So it's a silent bell. Yung dito na parang plate ng sculpture pero wala ang sculpture huh? yan nasaan yung sculpture yun hanapin nyo nasaan ang sculpture ito daw shadows of the crossroad ito nung tinignan namin sa internet ang itsura 
So probably baka yun ay dito sa pavement. Pero hindi namin nakikita kung nasaan siya. Oo. Pero it says in the marker na activated daw siya by water. Yun. So nasaan siya? Ano po naman? Yun. Wala siya o. Oh. We cannot see it. So maaring yun nga ay kapag umulan sa kanyo makikita ito. Yung sculpture naman na nandito sa may likodan ko is made by uh, Deborah Butterfield which is called uh, Woodrow na uh, inspired siya doon sa horses sa ranch na uh, constructed material siya of wood, scrap and met, uh, met, scrap metal or straw pero sa totoo this is actually metal yung nakikita naman natin ngayon dito is yung tinatawag na wind chime so nakasabit siya sa mga puno tapos it creates a very beautiful sound can you hear that? No. listen to the sound of the chimes so depende sa mood ng hangin or sa ihip ng hangin yung sounds na napoproduce ng mga chimes na nakasabit sa punong ito there's an upcoming sculpture here which is called Okchiapi and yan kinokonstruct siya ngayon dito para siyang labyrinth tapos meron siguro siyang fountain sa gitna eventually uh -oh. kaya ibig sabihin nito kailangan kong bumalik dito <laughs> paggawa na <laughs>